斗罗大陆动画第二部《爵士唐门》第四十六集已经更新。霍雨浩与王东利用武魂融合聚光之霓裳，霸气击败孟红尘、夏红尘，顺利夺冠。虽然大家的关注点都在光之霓裳特效上，但是动画隐藏了很多细节信息。明德堂进红尘初次亮相，玄老要救孟红尘，同时本体宗绑架霍雨浩的行动失败，而且银龙王霸气睁眼。下面就让我们一起来深入看看吧，记得点赞视频哦。爵士唐门中虽然诞生了不少的国家，但是有三大势力不容小觑，分别是史莱克学院的海神阁与隐藏很深的本体宗，以及日月帝国最高端战力明德堂。孟红尘、夏红尘兄妹俩就是明德堂堂主最宠爱的孙子孙女。如今明德堂堂主进红尘也终于在动画中首次亮相了。周一老师向霍雨浩他们介绍明德堂的时候，进红尘便登场亮相了一次。只见他身材高大，身穿劲装，还佩戴长袍披风，可谓是威风凛凛。一头白色短发，满脸的络腮胡，五官也不错。不过下一集进红尘就能正式登场了，到时候再细看他的整体建模吧。当史莱克学院夺冠后，玄老抱着武魂变异的马小桃，亲自找上了日月皇家魂导器学院。本来在原著中，玄老十分的护犊子，不但逼迫孟红尘解毒，还强势索要审判之剑，甚至还威胁绑架夏红尘、孟红尘。但是动画进行了改编，让玄老的霸气展现的不到十分之三，其实弱了不少。更让人意外的是，玄老还打算救治孟红尘。在动画中，玄老拿走审判之剑，还告诉了日月战队孟红尘体内缠毒反噬的情况，并且让日月战队转告金红尘，信得过自己，就前往史莱克学院找自己。看来动画这是给了金红尘下一集去史莱克一个理由，而玄老到时候也会告知救治孟红尘的办法。在动画中，本体宗要比原著出场的晚些。霍雨浩成功夺冠之后，本体宗的朗牙才登场。不过，动画删减了另外一个角色，也就是本体宗的雨涛。要知道，本体宗一直收集全大陆所有拥有本体武魂的魂师，而霍雨浩不但是临摹本体武魂，还是极致之兵的冰碧蟹武魂。本体宗碰到这么好苗子，肯定不会放过。这部本体宗的朗牙强势出手，当着整个史莱克七怪预备队以及周一老师的面，就准备挖墙脚。刚开始好言相劝，见霍雨浩不为所动，便想着直接将霍雨浩绑走。要不是玄老及时赶到。一个骨头扔过去，吊打朗牙，恐怕这个事情不能善了了。虽说本体宗绑架行动失败，但是他们不可能放弃霍雨浩的。下一集预告中能看到，宗主毒不死，亲自降临史莱克学院，就想带走霍雨浩。要知道，星斗大森林中最强大的魂兽并非地天，而是银龙王。从动画中，天梦哥提到发动兽潮事件，银龙王便睁眼亮相。不过可惜，并没有见到他的身影，只是黑影现身。也不知道后续霍雨浩与地天大战时，银龙王会不会有了完整的建模？以上就是本期的全部内容。各位觉得银龙王会不会在爵士唐门中有一个建模呢？欢迎大家一起讨论。我是小红，感谢收看，我们下期再会。